வணக்கம் இது காலரதம் தமிழ் தொலைக்காட்சி நான் வாசுராமதுரை சி ஷார்ப் தமிழில் என்ற இந்த வீடியோ தொடரில் இந்த வீடியோவில் நாம் பார்க்க இருப்பது அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் என்றால் என்ன இது வந்து பேசிக்காக ஒரு டிசைன் பர்பஸுக்காக வைக்கப்பட்ட ஒரு வசதி இது அப்படின்னு சொல்லலாம் இது அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் எல்லாருமே க்ரியேட் பண்ணி ஆகணுமா யூஸ் பண்ணி ஆகணுமா அப்படின்னு கேட்டால் ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் பண்ணும்போது நிச்சயமாக அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸினுடைய தேவைகள் இருக்கும் ஓகே இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஹையர் லெவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த ஹையர் லெவலில் லோயர் லெவலில் வரக்கூடிய டீட்டெயில்ஸை பற்றி ஃபுல்லாக எழுத முடியாது அப்படி எழுதினோம்னா அதனுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எபிலிட்டி அது குறைஞ்சிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு சிம்பிளாக சொல்லுவோமே இப்போ ஒரு ஹியூமன் பீயிங் ஆர் பர்சன் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பர்சன் அப்படிங்கிறதுக்கான டீட்டெயில் எவ்வளோ நம்மளால் சேர்க்க ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியும் அந்த பர்சனுடைய நேம் ஒரு ஐடென்டிட்டி இல்லை அவருடைய அட்ரஸ் இதே மாதிரி விஷயங்கள் தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண முடியும் இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷனில் வந்து வைக்க போகிறாங்க அப்படின்னா ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஏ பர்சன் இல்லைங்களா அங்கே எம்ப்ளாயி டீட்டெயிலில் ஸ்டோர் பண்ணும்போது அவங்க கேட்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் அங்கே வைக்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் வேறையாக இருக்கும் அதே ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஹீ இஸ் ஆல்சோ ஏ பர்சன் இல்லைங்களா அங்கே வந்து போகும்போது டீட்டெயில்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் அதேமாதிரி கஸ்டமர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே கேட்கக்கூடிய டீட்டெயில்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ ஒரு பர்சன் அப்படிங்கிற கிளாஸ்லேருந்து வி ஆர் ஹேவிங் ஸ்டூடெண்ட்னு ஒன்று எடுக்கலாம் எம்ப்ளாயின்னு ஒன்று எடுக்கலாம் கஸ்டமர்னு எடுக்கலாம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் வேறு வேறையாக இருக்க போகுது அதேமாரி ப்ராசஸும் வேறு வேறையாக இருக்கும் இல்லைங்களா இப்போ வந்து பர்சன்லேயே நம்ம வந்து எல்லா டீட்டெயிலையும் எல்லா ஃபங்க்ஷனையும் மெத்தடையும் எழுதினோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்டை மனசில் வச்சுட்டு எழுதிட்டோம் அப்படின்னா எம்ப்ளாயிக்கோ ஸ்டாஃபுக்கோ அது பொருந்தாமல் போய்டும் ஸோ அந்த ஹையர் லெவலில் இருக்கிறது வந்து மோர் ஜெனரிக்காக இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது இன்ஹெரிட் பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக் ஆகும் அதுக்கு அடுத்தது வரும்போது இன்னும் மோர் ஸ்பெசிஃபிக் ஆகும் டவுன் த லைன் அந்த ஹைராக்கியில் நீங்கள் கீழே போனீங்கன்னா அதனுடைய இன்ஹெரிட்டன்ஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் குறைஞ்சி போயிடும் அது வந்து மோர் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கும் அதே மாதிரி அப்பர் லெவல் ஆஃப் த ஹைராக்கி மேலே இருக்கக்கூடியதை பார்த்திங்கன்னா மோர் ஜெனரிக்காக இருக்கும் அதிலிருந்து நிறையா இன்ஹெரிட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் இதுக்காக க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வந்து பேசிக்கான விஷயம் அப்படி பண்ணும்போது அந்த மேலே இருக்கிறதுல நம்மளால் சில விஷயங்களை டிஃபைன் பண்ண முடியாது அப்படின்னாலும் எனக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்டு வேணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வேணும் அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் இட் ஆஸ் அன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அதில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் அப்படிங்கிறது ஃபங்க்ஷன் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லிடுறோம் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை எழுத வேண்டிய பொறுப்பு வந்து கீழே இருக்கக்கூடியவங்க அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய சைல்டு கிளாஸில் தான் அதை டிஃபைன் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ மேலே வந்து நம்ம என்ன மெத்தடு வேணுங்கிறத தான் சொல்லலாம் கீழே வந்து அந்த மெத்தடை டிஃபைன் பண்ண முடியும் ஸோ அப்போ வந்து மேலே மெத்தடு எழுத முடியாது இல்லைங்களா அங்கே வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் அப்படின்னு வைக்க போகிறோம் அந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஒன்லி த பாடி ஆஃப் த டுக்கி ப சாரி இட் டசன்ட் ஹாவ் த பாடி கன்சிஸ்ட் ஒன்லி த டெஃபினேஷன் பார்ட் ஆஃப் இட் ஆர் டிக்ளரேஷன் பார்ட் ஆஃப் இட் ஸோ அந்த டெஃபினேஷன் பார்ட் இருக்காது பாடி இருக்காது ஸோ ஒன்லி த டிக்ளரேஷன் வித்தவுட் டெஃபினேஷன் அதுதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் ஓகே இது எப்படி எழுதலாம் எந்த இடத்துல எழுதலாம்ங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அதாவது சைல்டு கிளாஸ் இருக்குது இல்லைங்களா அதை இன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை இன்ஹெரிட் பண்ணும்போது மேலே நம்ம எழுதியிருக்கக்கூடிய அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட்ஸ் அத்தனையும் தே ஹாவ் டு டிஃபைன் இட் இங்கே கீழே வந்து டிஃபைன் பண்ணி ஆகணும் தட் இஸ் த அனதர் ரூல் ஆர் ஓகே அனதர் மேண்டேட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியாக இருக்கும் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் கெனாட் பி இன்ஸ்டான்ஷியேட்டட் ஏன்னாட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸுங்கிறதுல நம்ம முழுமையானதாக வைக்கலை அதில் வந்து பாடி இல்லாமல் வெறும் டிக்ளரேஷன் பார்ட்டை மட்டும்தான் வச்சுருக்கோம் அப்படி வைக்கும்போது அதனுடைய பயன்பாடு இருக்காது ஒரு பயன்பாடு முழுமை இல்லாத ஒரு கிளாஸை வந்து நம்ம இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் கெனாட் ஃபங்க்ஷன் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் அதை வந்து இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ணி ஒரு ஆப்ஜெக்டாக க்ரியேட் பண்ண முடியாது ஆனால் அது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸை
ஒன்று சேர்த்து வச்சு அது ஒரு காமனாக இருக்கணும் ஒரு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது தான் இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸினுடைய ரெக்குயர்மெண்ட் ஆர் ஓகே தட் இஸ் அதனுடைய பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நம்ம அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ க்ரியேட் பண்ணுறது பார்க்கும்போது நம்ம முன்னாடியே கிளாஸஸ் எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லைங்களா இங்கே க்ரியேட் பண்ணும்போது என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு கிளாஸ் ஆட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ஜாமெட்ரிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஒரு ஷேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஷேப் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஒரு நம்ம நார்மலாக ஷேப் அப்படின்னு சொன்னோம்னா சர்க்கிள் ஒரு ஷேப்பு ரெக்டாங்கிள் ஒரு ஷேப் ட்ரையாங்கிள் ஒரு ஷேப்பு ஹெக்ஸகன் ஒரு ஷேப் எல்லாமே ஷேப் தான் இல்லைங்களா ஷேப்புங்கிறது வந்து ஒரு பொதுவான பெயர் இப்போ வந்து அந்த ஷேப்பை தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஜாமெட்ரிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஜாமெட்ரிக்கல் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஷேப்புங்கிறது வந்து பொதுவான பெயர் அதில் வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு ரெக்டாங்கிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அதனுடைய ஏரியா பரப்பளவு என்ன அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஃபார்முலா இருக்கும் எல் இன்ட்டு பி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இஃப் யூஆர் கோயிங் டு சே ஓகே தட் இஸ் ஒரு ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுக்கான பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தனி ஃபார்முலா இருக்கும் ஆனால் இப்போ ஷேப் அப்படின்னு மொட்டையாக உங்ககிட்ட சொன்னாங்க அப்படின்னா வந்து நீங்கள் வந்து எப்படி பண்ணுவீங்க ஒரு ஷேப்புக்கு வந்து ஏரியா கண்டுபிடி அப்படின்னா முதல் கேள்வி அது என்ன ஷேப் அப்படின்னு கேட்ட கேட்க வேண்டியிருக்கும் இல்லைங்களா பிகாஸ் ஒவ்வொரு ஷேப்புக்கு பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வேறு வேறு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் அதை வந்து முதல் கேள்வி அது என்ன ஷேப்புன்னு சொன்னால் தானே கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஸோ இப்போ தான் அந்த டிப்பிக்கலாக அந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸினுடைய பயன்பாடு உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ஷேப் அப்படிங்கிறதுல நம்ம எழுத போகிறோம் சரி அதுதான் தனித்தனியாக ரெக்டாங்கிள்னு எழுதிடலாமே தனித்தனியாக வந்து ட்ரையாங்கிள் ரெக்டாங்கிள்னு எழுதும்போது அதில் வந்து பரப்பளவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எழுதிடலாம் அப்படின்னா இதில் தான் வந்து அந்த டிசைன் பேட்டர்னுக்காக நம்ம வந்து டிசைனுக்காக நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணப்பட்டதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்களா இப்போ தனித்தனியாக ரெண்டு பேர் எழுதுகிறாங்கன்னு வச்சுங்க சர்க்கிள் ஒருத்தர் எழுதுகிறாரு ட்ரையாங்கிள் ஒருத்தர் எழுதுகிறாரு அப்படின்னா அந்த மெத்தர்டோட நேம்ஸ் ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொரு மாதிரி பேர் கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஒருத்தர் ஃபைண்ட் ஏரியான்னு கொடுக்கலாம் ஒருத்தர் கம்ப்யூட்டர் ஏரியான்னு கொடுக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி வேறு வேறு கொடுக்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது எனக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக வேணும் அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து இப்போ ஏரியா அண்ட் பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஒருத்தர் ஏரியா மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டு பெரிமீட்டர் கண்டுபிடிக்காமல் விட்டுட்டு போயிடலாம் ஸோ அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது கரெக்டாக எனக்கு அந்த என்னென்ன தேவையோ அத்தனை மெத்தடும் அதில் வந்தாகணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் வி ஆர் ஹேவிங் தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் ஸோ இப்போ வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை எப்படி க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஷேப் அப்படின்னு இருக்குது இந்த ஷேப்பில் வந்து நான் டைமென்ஷன் ஒன் டைமென்ஷன் டூ அப்படின்னு ரெண்டு வேரியபிள் வச்சுக்க போகிறேன் இந்த வேரியபிள் வச்சதுக்கு அப்புறமா ஐ எம் கோயிங் டு ஹாவ் த கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்டர் நமக்கு எப்படி பண்ணணுங்கிறது பல முறை செஞ்சுருக்கோம் நமக்கு தெரியும் generate constructor generate constructor we are having this lingla or empty constructor create paniduvom namba ஸோ க்ரியேட் பண்ணிட்டோம் இப்போ வி கேன் ஹாவ் ஒரு சின்ன ஒரு இதுதான் இதில் இருக்க போகுது இதில் வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷனை வந்து டிஸ்பிளே பண்ணுறதுக்காக பப்ளிக் ஓவர் ரைட் ஸ்ட்ரிங் டு ஸ்ட்ரிங் இதில் வந்து நம்ம என்ன பாஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா D1 ஒன் கோலன் ப்ளஸ் டி ஒன் ப்ளஸ் ஸ்லாஷ் டி டி டூ கோலன் ப்ளஸ் டி டூ நம்ம இதை கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதுதான் ஸ்ட்ரிங் வந்து டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட்டர்ஸ் ஹாவ் திஸ் இப்போ எனக்கு வந்து ஏரியா இதுக்கு வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் பப்ளிக் 
int area இப்ப இதுக்கு வந்து நான் வந்து area of define பண்ண முடியாதுங்கிறது நால நான் இங்க என்ன பண்ணிடுறேன் abstract public int area so இங்க வந்து error சொல்லுது என்ன சொல்லுது அப்படின் கேட்டீங்க நான் இதில் வந்து நீங்கள் abstract class இல்லை இந்த வந்து shapeங்கிறது வந்து abstract ஆயில்லை அனால் அதில் abstract method நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க அப்படின் சொல்லுது நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் இந்த கிளாஸ்லேயும் போய் you are going to make it as abstract போயிடுச்சு இல்லைங்களா ஓகே ஸோ யூ ஆர் ஹேவிங் திஸ் இப்போ வந்து இந்த கிளாஸ்லேருந்து நான் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு இன்ஹெரிட் அனதர் கிளாஸ் கால்டு அஸ் ரெக்டாங்கிள் ஓகே இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ரெக்டாங்கிள் கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் ஆட் கிளாஸ் ரெக்டாங்கிள் இங்கே வந்து ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு இன்ஹெரிட் ஷேப் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் ஷேப்புன்னு கொடுத்த உடனேயே இங்கே வந்து யாராவது சொல்லுது பாருங்கள் ஷோ பொட்டன்ஷியல் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே ரெக்டாங்கிள் டஸ் நாட் இம்ப்ளிமெண்ட் இன்ஹெரிட்டட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் ஷேப் டாட் ஏரியா அந்த ஏரியாங்கிறத வந்து நீங்கள் இங்கே டிஃபைன் பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பப்ளிக் ஓவர் ரைட் இன்ட் ஏரியா ஸோ இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஏரியாவை டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஏரியா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து தெரியும் ரிட்டர்ன் டி ஒன் இன்டு டி டூ இல்லைங்களா ஸோ திஸ் இஸ் த ரெக்டாங்கிள் கிளாஸ் இதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் வேணும்னா நீங்கள் கன்ஸ்ட்ரக்டர் வச்சுக்கலாம் ஓகே இதுக்கு வந்து நீங்கள் மெத்தட்ஸ் கெட் மெத்தட் செட் மெத்தட்ஸ் அதெல்லாம் வேணும்னா நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சிம்பிளாக வந்து இந்த மெத்தடை கம்பல்சரியாக நீங்கள் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு இப்போ வந்து ப்ரோக்ராமுக்கு போய்க்கிறோம் இந்த ப்ரோக்ராமில் வாட் ஐம் கோயிங் டு டூ இஸ் ஷேப் எஸ் ஈக்குவல் டு நியூ ரெக்டாங்கிள் இட் வில் அக்செப்ட் என்கிட்ட நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸை க்ரியேட் பண்ண முடியும் அது பேரண்ட் கிளாஸுங்கிறதுனால அந்த ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக அதனுடைய சைல்டு கிளாஸ் ஆப்ஜெக்டை நம்மளால் பாயிண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே அதே நேரத்தில் இங்கே ஷேப்னு கொடுத்தீங்கன்னா ஷேப்னு கொடுத்தீங்கன்னா இது வந்து அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் இதனுடைய இதை இன்ஸ்டான்ஷியேட் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லணும் இங்கே நார்மலாக ரெக்டாங்கிள் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இங்கேயும் ரெக்டாங்கிள்னு கொடுக்கலாம் இது வந்து நார்மல் வே ஆஃப் டூயிங் இட் இதில் வந்து இங்கே ஷேப்னு கொடுக்கும்போது அக்செப்ட் பண்ணது இல்லைங்களா இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் டாட் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது அந்த ஏரியா இங்கே கிடைக்குது நமக்கு இல்லைங்களா இப்போ இதே மாதிரி கொடுக்கும்போது எனக்கு வந்து இங்கே ரெக்டாங்கிளில் நான் வந்து பெரிமீட்டர்னு ஒன்று தனியாக வச்சுருக்கேன்னு வச்சுங்க பப்ளிக் இன்ட் ஒரு மெத்தட் வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் ரிட்டர்ன் 2 இன்டூ டி ஒன் ப்ளஸ் டி டூ பெரிமீட்டருக்கான ஃபார்முலா இங்கே கொடுத்துட்டோம் இப்போ கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து ஜஸ்ட் வி ஆர் கோயிங் டு த ப்ரோக்ராம் இது இங்கே பப்ளிக்காக தான் கொடுத்துருக்கேன் நான் ரெக்டாங்கிளில் இதை பப்ளிக் தான் கொடுத்துருக்கேன் இங்கே ப்ரோக்ராமில் போகும்போது எஸ் டாட் அப்படின்னா அந்த பெரிமீட்டர் இல்லை அவங்களுக்கு பெரிமீட்டர் வரவே வராது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஷேப்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இந்த ஷேப்புங்கிறக்கூடிய அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸில் என்னென்ன மெத்தடு இருக்கோ அந்தந்த மெத்தடுக்குள்ள தான் அது வந்து பைண்ட் பண்ணும் ஸோ இதில் இல்லாத மெத்தடை அதால் பைண்ட் பண்ண முடியாது இல்லைங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு வகையில் நமக்கு வந்து என்கேப்சுலேஷனுக்கும் இதை பயன்படும் நம்ம வந்து அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸை கொடுத்துட்டு அவங்க என்ன வேணாலும் மெத்தடு எழுதிக்கலாம் எனக்கு தேவையான மெத்தட்ஸு நான் வந்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸினுடைய ஆப்ஜெக்ட் ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக பண்ணும்போது எனக்கு தேவையான மெத்தட் அதில் நிச்சயமாக இருக்க போகுது அதை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி பண்ணிவிடும் இந்த சி ஷார்ப் இல்லைங்களா அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் இன்ஹெரிட் பண்ணோம்னா அதில் இருக்கிற மெத்தடை கம்பல்சரியாக ஓவர் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் 
ஸோ ஐ கேன் யூஸ் இட் ஸோ இதுதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் நம்ம பார்க்க வேண்டியது இதில் வந்து இன்னும் ஒன்று என்ன முக்கியமானது நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தட் கெனாட் பி ப்ரைவேட் கெனாட் பி ப்ரைவேட் ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரைவேட்டாக இருந்ததுன்னா அதை வந்து இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாது இன்ஹெரிட் பண்ண முடியாதுன்னா அதை ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாது ஸோ ஓவர் ரைட் பண்ண முடியாத ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இருந்ததுன்னா தட் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் இஸ் பிகமிங் யூஸ்லெஸ் இல்லைங்களா ஸோ அதனால் வந்து இட் ஷுட் பி பப்ளிக் ஓகே அதே மாதிரி அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் யூ கேன் ஹேவ் நார்மல் மெத்தட்ஸ் ஆர் கான்க்ரீட் மெத்தட்ஸ் ஆல்சோ அதாவது கான்க்ரீட் மெத்தட் ஆர் நார்மல் மெத்தடுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாடி இருக்கக்கூடிய மெத்தட் டிஃபைன் பண்ணப்பட்ட மெத்தட்ஸ் இருந்ததுன்னா தட் கேன் பி தேர் அதில் வந்து எந்த விதமான அப்ஜெக்ஷனும் கிடையாது அதேமாதிரி ஒரு பர்டிகுலர் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸில் எத்தனை அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடு வேண்டுமானாலும் உங்களுக்கு தேவைக்கேற்ப வச்சுக்கொள்ள வைத்து கொள்ளலாம் அதே நேரத்தில் வந்து இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஒன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடு இருந்தால் கூட கிளாஸ் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸாக மாற்றப்பட வேண்டும் ஒரு அப்ஸ்ட்ராக்ட் மெத்தடு இருந்தால் கூட கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி என் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்து அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயங்கள் இதுக்கு அடுத்தது இந்த அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் மாதிரியே இது வந்து ஒரு ஹைரார்கியில் நம்ம வந்து ஒரு பேரண்ட் கிளாஸ் டு சைல்டு கிளாஸ் ரிலேஷனில் சிலதை ஃபோர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு வி ஆர் கோயிங் டு யூஸ் திஸ் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கிளாஸ் அப்படி இல்லாமல் ஹைரார்கி சம்மந்தம் இல்லாத ரெண்டு கிளாஸுக்கு ஸ்டாண்டர்டைஸ்டாக கொடுக்கணும் எனக்கு வந்து இன்டர்ஃபேஸஸ் முக்கியம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் நீ எப்படியாவது பண்ணிக்கோ எனக்கு வந்து இந்த இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு டிசைன் டிசைன் லெவலில் சொல்லும்போது அதுக்கு வந்து ஒரு டூல் இருக்குது அதுதான் இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அந்த இன்டர்ஃபேஸ்னால் என்னங்கிறத அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம் ப்ராபப்ளி இது வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்து இந்த அப்ஸ்ட்ராக் கிளாஸ் உங்களுக்கு தெளிவாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் அதேமாதிரி டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃபர்தர் வீடியோஸ் பற்றி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் பெறுவதற்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்